Kisha Surreal and welcome back to my channel. Today, yung i-review natin is itong Misha Perfect Cover BB Cream. If interested kayo sa product na to guys, marami to sa Shopee. Um, yung price niya nag-range ng $300 plus to $550. Dati guys, ang packaging niya is ito. Ito na yung ano niya ngayon, bagong packaging niya, itong Line Friends Edition. Full size to guys, um, 50ml ang laman nito. So, ang shade ko dito is number 21. Ito yung sure ng kanyang packaging. Ang cute dito sa likod. Par Meron siyang parang teddy bear. Tapos, sa gilid, um, nakalagay yung brand, Misha. Tapos, sa likod naman is, yan, puro mga Korean characters. Tapos, yung kanyang expiration date. Tapos, sa gilid, eto, may mga nakalagay na direction kung gano'n kadami yung product. Meron siyang SPF 42 PA++. Yung kanyang lalagyan is plastic. Ang claim titong product na to, expresses flawless and radiant skin by covering skin imperfection with excellent coverage. With anti-wrinkle, whitening, and SPF 42 PA++. UV protection functionalities. Buksan na natin. Ang cute. Maganda yung kanyang nilagyan, guys. Um, plastic siya. Tapos, ayan, may design ng bear. Tapos, sa gilid, mga kisses. Tapos, sa front, ayan, nakalagay yung kanyang Shade number 21 at saka yung pangalan ng product. Tapos, dito sa bandang taas, dito nakalagay yung kanyang expiration date. Cup din is color brown. Ayan. Nadadispense mo siya gamit yung pump, which is hygienic. As you can see guys, medyo parang oily yung face ko. Um, nakapag toner at saka, ayan, moisturizer kasi yan, kaya medyo shiny yung aking hair, aking hair tuloy yung aking mukha. So, yan guys. Mag-ipit lang ako. Ayan guys. Hinawi ko lang yung bangs ko para hindi nakasagabal pa nag-apply tayo ng BB cream. Mag-pump na tayo. Medyo grace yung tone itong BB cream na BB cream niya. I-blend natin siya gamit tong sponge kasi mas mas gusto ko kasi yung coverage ng sponge. <music> layer. Medyo light lang yung coverage niya. Pero sabi naman dun is buildable daw siya. So, lagyan natin ulit ng panibag ng isa pang layer. yung kanyang second layer. Medyo kita pa rin yung aking blemishes. Light lang yung scent nitong ano na to, BB cream. So, lagyan na natin yung kabila. si light lang yung kanyang first layer yung coverage niya. So, lagyan natin ulit na isa pang layer para magpantay sila kasi medyo maputi itong side na to. So, ito yung 
yung itsura niya guys sa mukha ko. Medium lang yung kanyang coverage kasi nakikita pa yung aking mga dark spots. So, tapusin ko lang yung makeup ko guys. Tapos, i-wear test natin tong BB cream na to. in ko siya ng 10-7 ng umaga. Tapusin ko lang yung makeup ko. So, ito na yung aking makeup look guys. Um, i-wear test natin tong BB cream na to if maganda ba talaga siya. See you later sa aking update. Hi guys, update na tayo about this product. Itong Nisha Perfect Cover BB Cream. So, ito lang yung tura niya guys. Sa mukha ko, simula kaninang 10 a.m. Ngayon, 6.50 na nang hapon. Almost 9 hours na siya sa mukha ko guys. Blot ko lang guys para makita natin kung da gano'ng kadaming oil. Kanina pala guys, mga mga 2pm, nag-blot ako. Ito yung mga nakuhang oil kanina. Pero konti lang naman. Medyo shiny na yung T-zone ko. Eh, mag nag-review ka nag -review kasi ako ng ng lip product. So, kailangan kong tanggalin yung yung shine sa aking T-zone kasi pangit naman, ba so, ito, magla tayo. So, yung apply ko to guys, hindi ako nag-primer. Tapos, hindi rin ako nag- setting spray at hindi ko rin siya sinet ng powder. Yung BB cream lang talaga. Yun lang, yun nga lang, pagdating ng 2pm, nag-blot ako kasi medyo shiny na yung T-zone ko. Kasi lumabas din ako nung ano eh, lumabas din ako ng mga 12pm para sunduin yung anak ko. Kaya pagdating ng 2pm, ayun medyo oily na, so kailangan ko siyang i-blot. Kunti lang naman, dito lang naman ako sa T-zone nag nag-blot kanina kasi nga magre-review pa ako ng isa pang lip product. So, yun guys. Fresh na ulit. Napaka-konti lang talaga nung ay na nakuha ko. Ayun. Ito lang. Yung ay na nakuha ko sa Face. Maganda yung oil control nitong BB cream na to guys. Kaya pala marami siyang magandang feedback. Mayroon din nag-transfer na BB cream. Pero for almost 9 hours na siyang sa mukha ko ha. Not bad. Maganda talaga yung BB cream na to. Kasi hindi siya sticky tapos napaka lightweight niya lang. Napaka comfortable lang sa feeling. Dapat kanina mainit. Tsaka higit sa lahat hindi ako nangate sa kanya. Kasi, eh, sensit, lalo pat sensitive yung skin type ko. At wala rin naman akong tingling sensation na naramdaman sa kanya. Medium lang yung coverage niya, guys. Mm, kanina, nakikita pa rin yung mga dark spots sa face ko. Napansin ko nung nag ginagawa ko yung eye makeup ko. Um, may nag-crease sa eyelids ko. Pero wala namang, wala namang sumuksok sa gilid ng nose ko. Sa ano ko lang, may nag lang sa eyelids, yun lang. Hindi naman niya na-emphasize yung mga dry patches sa mukha ko. Overall, guys, nagustuhan ko tong product na to. So, yun yung masasabi ko. Please like and subscribe sa channel ko. And thank you for watching.